Hello friends, in this video, the solution of differential equation is the third part, part 3. If you are the video the first time, please subscribe to our channel. If you want to share your friends, it will be useful. If you want to skip the information, skip the video. We will see the solution of differential equation part 3. Now, what is the first time? Now, the particular integral is the same. Find particular integral of अपने सॉल्यू हम लोग को एक क्वेश्चन कर दे रखा है इन द क्वेश्चन ला पाता ना हम लोग के राइट एंड साइड ला वैल्यू रखे राइट एंड साइड वन दी इक्वल टू जीरो वार ना ना पन वो सीएफ मट्ट ना कंडर बोली बो राइट एंड साइड ले दो तो वैल्यू कर दे रखा है अपने ना ना पन वो सीएफ प्लस पीआई रंडी में क one by three d square plus d minus fourteen अपनी नज़र देख दी पोमा याना नंबर p a कंडर बुड़ी क्यों ना याना पनो one by f of d into right hand side याना कुर्तर कांगलो आधेर देख दो मा आपो अभी पातो ना one by f of d इधर है ना दे three d square plus d minus fourteen right hand side याना कुर्तर कांगल thirteen e power two x इंगों दो एक q q of x याना function इंगे ये रुको आधेर ता अपनी देख दी पोना मा अंदर कुर्तर कर देख देख दी रो � 1 by 3 d square plus 4 plus d minus 14 into e power 2x நீங்க இருக்கு இப்பு நம்ம் என்ன பண்ணுவோம் 1 by f of d 1 by f of d into e power ax அப்படி இருக்குனா என்ன பண்ணுவோம் d இக்கு பதிலா இந்த f of d f of a என்ன நம்ப சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் f of a என்ன சேஞ்ச் பண்ணி இப்போர் ax நேருதலாம் எப்போ f of a வந்து நம்பலுக்கு not equal to 0 வருக்கும் suppose f of a equal to 0 வா இருக்கு அப்படி அந்த f dash of a வதா 1 by f dash of a into e power a x நேருதி f dash of a நேருதிடு ஒரு x நம்ப இதுக்குட multiply பண்ணும் இவுடி மாத்தியிருதுலாம் இதில f dash of a not equal to 0 வார்க்கும் இந்த மாதிரி நம்ப ஒரு வேல 0 வந்துச்சு நான் next என்ன பண்ணும் இருதுதான் நம்ப இந்த methodல பாக்கப் போரும் இப்ப பார்க்கலாம் 13 1 by 3 d square plus d minus 14 e power 2x நிருக்கு இப்பு நம் என்ன பண்ணும் d இக்கு பதிலா இந்த 2 இந்த இத்தில் a இக்கு பதிலா என்ன குட்திருக்காங்க e power 2x நிருக்கு இதுதான் நம்ப்பிலோட a value அப்போ f of d ல d இக்கு பதிலா இந்த 2 எடுத்திருப்பை substitute பணி பார்க்கும் substitute பணா நம்பிலுக்கு என்ன கடைக்கிது check பணங்க பார்க்கலாம் substitute பணனா 3 d square plus d substitute பண்ணா கடிக்கும் 3 d square value 2 square plus 2 minus 14 என்ன வரும் நம்மிலுக்கு 2 2's of 4 12 plus 2 minus 14 equal to 0 வருதாது f of a வந்து நம்மிலுக்கு 0 கடைச்சிருக்கு இப்பு 0 கடைச்சிது நான் என்ன பண்ணனும் அப்படியின்றுதான் நம்மா next பாக்கப் போரும் 0 கடைச்சிருக்கு அப்படினா அது differentiate பண்ணனும் first differentiate பண்ணரும் f of d a differentiate பண்ணரும்னா இந்த 3 d square plus d minus 14 நான் differentiate பண்ணா நான் கடிக்கும் 3d square differentiate பண்ணா இது 2 முன்னாடி வந்துரும் 6d plus d a differentiate பண்ணா 16d plus 1 என்றா கடிக்கும் அது எல்லதுனும் into e power 2x நேருதுனும் இந்த மதிரி differentiate பண்ணும் first time differentiate பண்ணும் நான் ஒரு x கூட சேக்கும் okay இப்போம் next இதில் substitute பணி பாக்கும் நம்பலுடு a value என்ன 2 அது எடுத்திரு போய் d இக்கு பதில் substitute பணி பாக்கும் substitute பண்ணா Vocês paths particular integral d square ஏன் நாம் particular integral மட்டுடுத்திருக்கும்னா cfல நம்ப எல்லாம் மாடலுமே இருக்கினே பாத்த பார்ட்டில பார்த்துடும் அன்னல் எந்த சம்போடலுமே cf நம்பிலுக்கு தெரிந்திருக்கும்ல அன்னல் நம்ப pi மட்டு பார்க்கும் 1 by d square plus 2d plus 1 into x square எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ப பார்க்கப் போருது x power n ஒரு algebraic function இதை நம்ப எப்படி மாத்தனோம் அப்படினா நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்கிறது 1 by f of d நிடுத்து எழுதிருவோமா அது கடுத்து இந்த function இங்க நம்ப f of d என்ன பண்ணனும் அப்படினா 1 plus function ஒரு f of d வேறையதாவது ஒரு 
அந்த டியில் இருக்க இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாக மாற்றி இப்படி நம்ம மாற்றி எழுதணும் அதில் இருந்து ஒரு ஒன் ப்ளஸ்ன்ற மாதிரி மாற்றி எழுதுனா தான் அதை நம்ம மேலே கொண்டு போகும்போது ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் டி இன்வர்ஸ்னு மாறும் அந்த இன்வர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ இது எப்படி இருக்கும் ஒரு பைனாமியல் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்ம போட முடியும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கொடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை ஒன் ப்ளஸில் எழுத முடியுதான்றத ஒன் ப்ளஸில் மாற்றி எழுதணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸ்னு இருக்கிறதுனால நான் அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிக்கிறேன் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு சப்போஸ் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதை ரிவர்ஸில் எடுத்து எழுதிட்டு டூ ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு இதில் வந்து ஒரு டூவை காமனாக வெளியில் எடுப்பேன் டூவை காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு என்ன ஆகிடும் இங்கே ஒன் கிடைக்கும் இங்கேருந்து டூ காமனாக எடுத்தால் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸ் சம்திங்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதனால் நான் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுவேன் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒன்னே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுறோம் இப்போ இப்படி எழுதியிருக்கோமா ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகணும் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு இன்வர்ஸ் கிடைக்கும் இன்வர்ஸ் கிடைக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம பைனாமியல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு இருக்க நம்மளோட ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஒன்று போயிட்டே இருக்கும் இதே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப்னு போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் இருக்கிறதுனா நமக்கு எல்லாமே ப்ளஸ்லேயே கிடைக்கும் மாறி இருந்துச்சுன்னா இப்படி கிடச்சிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்லேயோ இல்லை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மாதிரியோ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுத ட்ரை பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸில் வந்திருக்கு அதனால் இப்படி எழுதிட்டோம் இப்போது இந்த ஃபார்மில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரில் இருக்கா அப்போது ஒன் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்குது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எடுத்து ஸ்கொயர் போடுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எந்த எந்த நம்பர் இருக்கோ எக்ஸ் ப எவர் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கிறதுனால நான் எங்கள் டூலேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேயே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் எக்ஸ் க்யூப் இருந்தால் நம்மளுக்கு க்யூப் டேம் தேவைப்படும் இல்லை எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னா நம்ம இந்த டேம்லேயே கூட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸில் எந்த பவர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் நம்ம அவ்வளோ தூரம் மட்டும்தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோ தூரம் பண்ணாலே போகும் அதுக்கு மேலே பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ ஆகிடும் அது நம்ம தேவையில்லாமல் பண்ணுற மாதிரி தான் அதனால் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இதை நான் இப்போது பிரித்து எழுதுகிறேன் ஒன் மைனஸ் டூ டி மைனஸ் உள்ளே கொடுத்தா மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் அப்போது டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வருமா அது வந்து ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் அடுத்தது பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ டி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் அப்போ அதோட வேல்யூ டி பவர் ஃபோர்னு ஆயிடும் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஏபி கிடைக்கும்ல டூ இன்ட்டு டூ டி ஃபோர் டி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் நம்மளோட ஆன்சர் ஃபோர் டி க்யூப்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆர்டராக எழுதிக்கிறேன் டூ டி டி வந்து ஒன் டைம் தான் இருக்குது அப்போ டூ டி எழுதுகிறேன் டி ஸ்கொயர் எங்கே இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு டி ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு டி ஸ்கொயர் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுகிறேன் அடுத்து டி பவர் ஃபோர் ஒன் டைம் தான் இருக்குது டி க்யூப் ஃபோர் டி க்யூப்னு இருக்குது சேம் இங்கேயும் அதே தான் நம்மளோட எக்ஸ் பவரில் இங்கே டூ இருக்குல்ல அப்போ நம்ம இந்த டூ டேம் வரைக்கும் எழுதுனாலே போதும் இந்த க்யூபு ஃபோர் தேவையில்லை ஆனால் நம்ம இங்கேயே இந்த க்யூப் டேம் எடுத்துகிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இங்கேருந்து கிடைக்கிற ஒரு டி ஸ்கொயர் கிடைக்காமல் போயிடும் அதனால தான் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம டி ஸ்கொயர் அந்த ஸ்கொயர் டேம் வரைக்கும் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இங்கே பார்க்கும்போது இந்த க்யூபும் ஃபோரும் தேவையில்லை அதனால் இது வரைக்கும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இது எதுக்காக இப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இந்த டின்றது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த டீனா என்னது டி பை டிஎக்ஸ் இந்த டி ஸ்கொயர்னா டி ஸ்கொயர் பை
டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதை நம்ம பிரித்து எழுதுகிற மாதிரி நம்ம அதை கொண்டு போகணும் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் நோ இல்லை ஒன் மைனஸ் நோ மாற்றி எழுதணும் மாற்றி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை இன்வர்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுவோம் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கொயர் டேர்மோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலையுமே ஸ்கொயர் டேர்மோட ஸ்டாப் பண்ணுறோம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி டி 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 ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அர்த்தம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதான் பிஏ சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஒய் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் சிஎஃப்ஓட பிஏயை ஆட் பண்ணி எழுதிப்போம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் இந்த சம் பார்த்தோன்னா காஸ் டூ எக்ஸ் காஸ் சைன்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது இந்த சம்மில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பிஐ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் டூ எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு காஸ் ஏஎக்ஸ் மாடலில் இருக்குது காஸ் ஏஎக்ஸ்னால் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டிக்கு பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோரில் ஏ இடத்துல என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ டூ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்ன்றது மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஆகுது நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு எக்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இது ஜீரோ ஆகுதுன்றதுனால இந்த டேர்மை அப்படியே விட்டுட்டு இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை கீழே இருக்கிறத மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ டி ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது ஒன் பை டூ டி இந்த ஜீரோ போயிடுச்சுல அதனால் ஒன் பை டூ டி இன்ட்டு காஸ்ட் டூ எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ திருப்பியும் செக் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டி டி ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒன் பை டி ஸ்கொயர்னு இருந்தால் அதில் ஏக்கு பதிலாக ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஒன் பை டி தான் நான் போன சம்மிலே சொன்னேன் டின்னு வந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டி பை டி எக்ஸ்னு ஒன் பை டின்னு இருக்குது அப்படின்னா இன்டெகிரேட் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ஒன் பை டின்னு இருக்குது இந்த ஒன் பை ஒன் பை டூவை வெளியில் எடுத்துகிறேன் ஒன் பை டி காஸ் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது அது இன்டெகிரேட் பண்ணால் காஸ் டூ எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் சைன் டூ எக்ஸ் இன்டெகிரேஷனில் நம்ம கோ எஃபிஷியண்ட்டை டிவைட் பண்ணோம் அதனால் ஒன் பை டூ டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனலாக ஆன்சர் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் பை ஃபோர் ஸோ இதே போலவே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல சைன் டூ எக்ஸ் கொடுத்தாலும் சேம் இதே போல தான் வரும் இதே மாதிரியே நம்ம கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்ப சைன் டூ எக்ஸ்ன்றதை காஸ்ட் டூ எக்ஸ்னு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மைனஸ் வரும் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அதனால் மைனஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ சைனும் காசும் ஒரே மாதிரியே தான் நம்ம அந்த இன்டெகிரேட் பண்ணுற இடம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற இடம் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன மாடல் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவரில் இருக்குது எக்ஸ் பவர் எம் எக்ஸ் பவர் என்ன கொடுத்துருந்தாலும் பார்த்துட்டோம் காஸ் ஏஎக்ஸ் சைன் ஏஎக்ஸ் மாடலில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இனிமேல் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் எம் ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க சேம் அதே போல் இ பவர் ஏஎக்ஸ் சைன் எம்எக்ஸ் அப்புறமா காசோட சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி இ பவர் ஏஎக்ஸோட இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே தனித்தனியாக இது தனியாக இது தனியாக இது தனியாக அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அது சேர்ந்து கொடுத்துருந்தா என்ன மாதிரி போடணும் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஷனை மட்டும் எழுதி நீங்கள் வேறு மாதிரி கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நான